Oltre a 60 anni della sua invenzione, il laser continua a diffondere attorno a sé un senso misto di curiosità e di meraviglia. La curiosità deriva dal fatto che nuovi tipi di laser vengono continuamente inventati e nuove affascinanti applicazioni vengono proposte. Per parlarci di questa meravigliosa invenzione abbiamo oggi qui con noi Orazio Svelto, professore emerito di fisica al Politecnico di Milano, uno dei pionieri internazionali eh, dei laser e soprattutto, eh, cosa per me molto importante, il mio stimato maestro, colui che mi ha spronato la mia carriera accademica e scientifica. Eh, Orazio, eh, vuoi raccontarci come è iniziata la tua meravigliosa avventura nel mondo dei laser? Beh, il tutto è inizio grazie a una notevole intuizione di colui che considero e che ho sempre considerato come il mio maestro e mentore, il professor Emilio Gatti, al quel tempo mio docente di elettronica del corso di ingegneria nucleare di cui io fui uno dei primi studenti. Chiesi la tesi di laurea a Emilio Gatti, il quale mi indirizzò verso una tesi sul maser, che è il precursore del laser. Eh, tengo a precisare che questa fu una notevole intuizione di Gatti perché Gatti non si occupava affatto di Maser ma i suoi vasti interessi culturali l'avevano co convinto che si trattasse di un argomento molto di punta fu così che sviluppai questa tesi con Gatti e mi laureai con lui nel marzo del 1960 da notare che il laser poi è stato inventato nel giugno dello stesso anno, quindi tre mesi dopo. Quindi, quando fu inventato il laser, io avevo tutti gli strumenti e tutta la formazione culturale per interessarmi subito a questa nuova invenzione, che di fatto veci e eh, grazie da capo all'ausilio di Gatti riuscì a ottenere una bossa di studio del Consiglio Nazionale del CNR per gli Stati Uniti e precisamente per l'Università di Stanford. Ivi rimasi per un periodo quasi di due anni e ho lavorato con personaggi che poi sono rimasti famosi nella storia del laser, quale Anthony Sigman, Richard Pantel e Arthur Schaulow, quest'ultimo poi insegnato vent'anni dopo del premio Nobel per la fisica. E io lo ricordo quel periodo come un periodo particolarmente entusiasmante perché tutto quello che facevamo era assolutamente nuovo. E rimanevamo spesso a lavorare in università anche fino a mezzanotte e quindi eravamo pieni di entusiasmo. E al mio ritorno... Nel febbraio del 63, sempre con l'aiuto di Catti, eh, riuscimmo ad avere due posti di ricercatore CNR, per me e per il compianto Carlo Alberto Sacchi, e due posti di tecnico per da Sergio Dao e Maurizio Scattolini. E il gruppo di ricerca partì in questa maniera. La foto del primo laser costruito al Politecnico di Milano che eh, rappresenta tra l'altro uno dei primi laser italiani, in cui si vede chi vi sta parlando assorto eh, davanti all'oscilloscopio a osservare la traccia dell'emissione laser e in piedi Carlo Alberto Sacchi, il tecnico da O, e accovacciato Scattorini. Ora, di questa foto, non so se farvi notare di più la gioventù di, delle persone presenti eravamo giovani ma non dico belli ma almeno molto molto motivati oppure l'assoluta povertà della strumentazione disponibile è bellissimo sentirti parlare dei tuoi inizi di questa tua entusiasmante avventura nel mondo dei laser tu hai avuto la fortuna e l'opportunità di partecipare a queste ricerche fin dai loro primordi c'è stato nella tua carriera un punto di svolta particolare che vuoi ricordare? Il primo, e forse il più importante, 
è costituito dall'istituzione presso l'allora Istituto di Fisica del Politecnico del Centro di Elettronica Quantistica e Strumentazione Elettronica del CNR. Un secondo punto di svolta altrettanto importante eh, deriva dal fatto che nel 1976 fu bandito il primo concorso a cattedre per l'elettronica quantistica in Italia, concorso che vinsi io e che quindi fui chiamato immediatamente come professore ordinario al Politecnico di Milano, perché questo mi permise di eh, avere tanti studenti come miei laureati, tra i più motivati, hanno chiesto di rimanere con me e così si è formato quel gruppo notevole di ricercatori che costituiscono ora un patrimonio indiscusso dell'attuale Dipartimento di Fisica del Politecnico. Ci vuoi dire, Orazio, quali sono tra le attività di ricerca che si svolgono presso il Dipartimento di Fisica sui laser, quelle che giudichi più importanti, più promettenti? Quelle che riguardano le applicazioni del laser nel campo biomedico. Qui, in particolare, un gruppo molto grosso di ricercatori utilizzano degli impulsi a nanosecondi, il nanosecondo è il miliardesimo di secondo, per studiare i tessuti umani mediante la fenomenologia della diffusione della luce e dell'assorbimento della luce. Questa idea generale poi è stata applicata a un mammografo ottico che, in alcuni, che è andato anche nelle cliniche. Inoltre è stato sviluppato anche quello che potrei chiamare un encefalografo ottico con il quale è possibile andare punto per punto, esaminando dalla teca del cervello, la, gli aspetti funzionali di certe zone della corteccia cerebrale per eventualmente studiare eh, zone funzionali o zone diciamo, patologiche. Ma l'attività sicuramente più importante, a mio parere, o almeno più caratterizzante, è costituita dalla realizzazione di impulsi ancora più brevi, con durate di fentosecondi, il fentosecondo è il milionesimo di miliardesimo di secondo, o addirittura di attosecondi, l'attosecondo è il miliardesimo di miliardesimo di secondo. In questi settori noi siamo sicuramente leader in campo internazionale. Ma un'altra attività, anch'esso di estrema punta in campo internazionale, è quella che si sviluppa in particolare in questo laboratorio in cui siamo qui oggi e in altri due laboratori limitrofi, di cui il leader è appunto il nostro qui presente, professor Giulio Cevullo. In questi laboratori si realizzano impulsi a 100 secondi, sì, però con la capacità di essere emessi a lunghezze d'onda variabili fra il vicino infrarosso fino al vicino ultravioletto. Oltre che un grande scienziato, tu sei stato anche un maestro per intere generazioni di ricercatori. Ci, ci puoi dire quali sono stati i risvolti della tua attività di ricerca sulla didattica? Un punto che volevi far notare di risvolto didattico riguarda la pubblicazione del mio libro Principle of Lasers, che attualmente è alla sua quinta edizione da parte della casa editrice Springer di New York. Il libro è usato eh, in circa 50 università e di questo libro sono state fatte nelle sue varie edizioni delle traduzioni in altre lingue, in particolare in lingua russa, in lingua cinese, in lingua eh, greca e in lingua farsi. Tu nel corso della tua lunga carriera hai ricevuto molti riconoscimenti, molti premi, sia nazionali che internazionali. E ce ne sono alcuni che ricordi con maggiore piacere? Ricordo il Quantum Electronics and Optics Prize della Società Europea di Fisica, 
la nomina a socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei nel 2004, poi il Charles Towns Award della Società Americana di Ottica e infine vorrei citare il premio dei benemeriti della eh, scienza, della cultura e dell'arte del Presidente della Repubblica che mi fu consegnato dall'allora Presidente Ciampi nel 2005. Nel 2000 il Comitato di Fisica Nobel di allora mi nominò come suo esperto per la nomina di quell'anno per il premio Nobel. Feci un grosso lavoro a riguardo che richiese circa un tre mesi di lavoro e 200 pagine di scritto per cui il Comitato Nobel fu così colpito dalla mia relazione, invitò la Fondazione Nobel a invitarmi a sue spese alla celebrazione Nobel di quell'anno e in effetti poi andai lì e ovviamente durante la cerimonia eh, diciamo, ricordo che mi è stata fatta una foto con me in frac perché è obbligatorio. Allora, la ricerca sulle applicazioni fondamentali e tecnologiche dei laser al giorno d'oggi è tuttora molto vivace. Quali sono secondo te gli argomenti e le direzioni di ricerca più promettenti per il futuro? Beh, in campo applicativo mi limiterò innanzitutto a parlare di quella che va sotto il nome di Extreme Ultraviolet Lithography. La litografia ottica, ricordo, è ormai utilizzata da diversi anni per realizzare tutti i circuiti integrati. Utilizzando l'ultravioletto estremo per fare litografia ottica si potranno così realizzare dei circuiti integrati molto molto più piccoli e quindi molto più performanti. La seconda applicazione riguarda la eh, diagnostica biomedica fatta attraverso un microscopio e utilizzando fenomeni quali la fluorescenza e la diffusione Raman. Con queste tecniche è possibile infatti studiare le singole cellule del tessuto in esame e quindi poter precisamente demarcare, per esempio, la zona tumorale da una zona sana durante un, un intervento chirurgico. Quella che va sotto il nome di Quantum Information Science, la scienza dell'informazione quantistica. Un argomento molto di moda, molto importante, oggetto del premio Nobel dell'anno scorso, e che ha come risvolto applicativo la possibilità pratica, ormai una realtà, di fare della criptografia quantistica per realizzare delle comunicazioni assolutamente segrete, cosa molto importante per le comunicazioni fra banche, ad esempio, oppure per realizzare quelli che saranno i computer quantistici che promettono di realizzare dei calcoli assolutamente infattibili con i, anche i più potenti calcolatori attuali. Innanzitutto vorrei congratularmi con te per, per la tua carriera ultra cinquantennale in questo campo e poi a livello personale vorrei ringraziarti perché io stesso sono stato uno dei tuoi studenti ed è proprio sentendo le tue lezioni che mi sono appassionato a questo argomento e vorrei anche ringraziarti perché con il tuo esempio mi hai sempre motivato e spronato a tendere all'eccellenza sia a livello eh, di eh, ricerca che a livello di didattica. Quindi grazie Orazio. Prego, prego.